세계에서 가장 비싼 작가 시리즈 두 번째 공포 영화가 아름다운 작품으로 탄생하게 된 이유는 이유 있는 그림 안녕하세요 남상스 스튜디오 남상입니다 일전에 소개했던 제프 큰스와 버금가는 비싼 작가가 있습니다 2021년 디올 컬렉션에서는 아름다운 디자인을 선보였죠 디자이너 킴 존스가 팬디의 여성복을 맡기는 했으나 디올 남성복의 크리에이티브 디렉터 자리를 떠난 건 아니었습니다. 루이비통을 거쳐 2018년 디올 업무로 영입되며 좋은 평가를 받던 그의 컬렉션을 이제 남성복과 여성복 양쪽에서 볼수 있게 된 거죠. 권위는 두어 럭셔리 하우스의 수정을 동시에 만드는 건 그만큼 실력을 인정받았다는 거죠. 그런 그가 바로 2021 FW 컬렉션에서는 피터 도이그와 함께 콜라보레이션을 진행했습니다. 피터 도이그는 이번 계기로 더욱더 이름을 떨치게 되죠. 10년 전에 그의 작품은 10년이 지난 후에 무려 10배가 되면서 경매에 낙찰이 되었죠. 미술 분야를 잘 모르시더라도 알아두면 정말 유익할 작가 피터 도이그를 소개해보려고 합니다. 그의 유명한 작품이 너무나 많지만 이번 영상에서는 개인적으로 좋아하는 서정적인 느낌의 작품을 골라봤습니다. 카리브의 연안의 날씨 좋은 작은 섬에서 자신의 작업실에 영화관을 만들어 친구들과 함께 생활하면서 영화 클럽을 만들면서 영화를 상영하고 그 영화의 포스터를 만들며 소박한 재미로 지내는 아티스트 다른 스타 화가들처럼 충격적인 사건을 만들지도 않고 작품 가격을 올리기 위해 일부러 퍼포먼스를 하는 행위도 하지 않죠. 1959년 영국 스코틀랜드에서 태어난 피터 도이그는 무역업을 하던 아버지를 따라서 어렸을 때 여러 지역을 오가면서 생활을 합니다. 트리니다드 섬에서 생활 후 캐나다로 또 이주를 하게 되죠. 캐나다에서 어린 시절을 보내며 그림에 관심을 가지게 됩니다. 고등학교는 영국 윈블던 아트스쿨에서 대학은 런던 세인트 마틴 첼시스쿨을 다녔습니다. 피터 도이그는 루시안 프로이드 데미안 허스트와 공통점을 가지고 있습니다. 그들 모두 영국 현대 매술을 대표하는 작가들이라는 것이고 경매상 작품 가격에서 생존하는 작가 중 최고가라는 신기록들을 갖고 있다는 점과 컬렉터 찰스 사치 총회를 받는 작가들이라는 것이죠. 현대미술, 특히나 영국 현대미술을 이야기하면서 이들을 젖혀놓고는 얘기가 안될 만큼 중요한 인물입니다. 그럼 그의 그림에 자주 등장하는 이야기를 해보도록 하죠. 먼저 그가 살았던 곳을 살펴봐야 할것 같습니다. 캐리브의 작은 섬 트레니다드는 1498년 콜럼버스의 3차 항해로 세상이 드러난 섬이죠. 이 섬은 1532년 스페인 식민지였지만 영국 손에 넘어가게 됩니다. 그러나 1962년 트레니다드는 영국 연방자치국에서 독립을 하게 되죠. 도이그 삶의 여정은 작품을 이해할 수 있는 배경을 제공합니다. 38살이 되던 해 도이그는 트레이나드 섬에 초대받습니다. 친구이자 화가였던 크리스 오필리가 그를 초대했죠. 섬에서 친구와 시간을 보낸 후 스페인 항구라 불리는 항구의 작은 작업실을 마련했고 이후 섬과 독일 뒤셀도르프를 오가며 미술 교수로 학생들을 가르쳤습니다. 2002년 도이그는 트리니다드 섬에 돌아가 정착할 생각을 합니다. 난 긴장이 되었습니다. 백일 예술가가 독립한 지 얼마 안 되는 곳에 들어가는 것이 조금 두려웠습니다. 하지만 80년대 바르셀로나로 수학여행 갔던 학장 시절처럼 그런 기분이 들기도 했습니다. 그곳은 나에게 흥분되는 도시였습니다. 섬의 스페인 항구는 내가 두살때 살았던 곳입니다. 지금 내 아이들이 이곳에서 자랍니다. 
나와 어릴 때 기억을 나눌 수 있는 장소가 되었습니다. 섬에 도착하고 내 작품은 많이 변했습니다. 또 그는 아버지의 일 때문에 두살때 트리니다드에 머물다 19살까지 캐나다에서 자랍니다. 유목민처럼 대륙을 넘나들며 살았고 남미, 북미, 유럽을 떠돌았던 시간들은 자신의 작품 세계에 큰 영향을 주었다고 말합니다. 방랑자가 아닌 거주민들로 살았던 나라들 그것들을 그리는 방식과 무엇을 그리는가에 대한 영향을 주었죠. 도이구도 처음부터 유명하진 않았죠. 그러나 카누 연작을 통해 1900년대 초반부터 알려지기 시작했습니다. 정착하려 지내던 섬에 도착해 영화관이 없다는 것을 알고 자신의 큰 작업실을 영화관처럼 섬 사람들에게 오픈했습니다. 스튜디오 필름 클럽이라고 만들었고 작업실 벽을 스크린 삼아 매주 목요일 사람들과 영화를 관람하는 영화강 도이그는 카누가 있는 풍경화 여러 점을 그렸는데 공포 영화의 영향을 받아 작품을 제작하게 됩니다. 바로 공포 영화의 고전인 13일의 금요일입니다. 하지만 피터 도이그의 시선은 잔인한 살인 현장들이 아닌 주인공들이 머물렀던 호수에 멈춰 섰습니다. 그처럼 영화 속에서 앞으로 일어날 끔찍한 일들과 이미 일어나버린 잔인한 사건들을 뒤로 한채 호수과의 풍경만을 바라보면 그저 고요하게 아름다움을 품고 있는 풍경을 발견할 수 있습니다. 이 작품은 늪에 빠진 이란 작품입니다. 미국 공포 영화 13일의 금요일의 한 장면에서 영감을 얻어 제작한 카누 연작 중 하나입니다. 2015년 5월 11일 크리스티 뉴욕 경매에서 2600만 달러 하나로 약 297억 원에 육박하는 금액에 낙찰되죠. 도이그의 예술 세계가 지닌 독특함이 잘 드러난 주요 작품이라고 평가받습니다. 이 작품에는 화면의 이등분 구조와 실제하는 세계와 반사되는 세계를 담는 것등 도이그 특유의 특징이 잘 드러나 있습니다. 그의 작품에서 물속에 반사되는 세계, 즉 기억의 세계는 더욱더 아름답게 표현됩니다. 도이그는 이러한 기억이 실제 세계를 더욱 풍성하고 아름답게 한다는 것을 보여주고 있죠. 이렇게 아름다운 작품들이 공포 영화에서 영감을 얻었다는 게 믿겨지십니까? 도이그는 종종 영화나 광고 같은 대중문화 또는 포스터나 관광 엽서 등 상투적이고 세속적인 익숙한 오브제와 배경을 사용합니다. 그 속에는 신비로움이 가득하죠. 마법이 일어날 듯한 분위기를 만드는데 그것에 자신만의 추억과 기억 등을 투영해 전혀 다른 새로운 풍경으로 연출합니다. 도이그는 살았던 기억 속 장소에 상상력을 더하죠. 사진은 기억을 남기고 붓은 상상력을 더해 기억과 하나가 되죠. 실존하는 풍경을 바탕으로 그리지만 그 이미지에 자신만의 추억과 기억 등을 투영해 전혀 다른 새로운 풍경을 그립니다. 그는 의식적으로 자신이 발을 딛고 있는 공간을 벗어나려는 시도를 하는 것이죠. 강렬하지만 몽환적이면서 고요한 분위기를 만들어내며 이 때문에 그의 풍경화는 존재하면서 존재하지 않는 듯 어딘가 몽환적이고 견고하면서도 흔들리며 구상과 추상 사이를 오가며 묘한 불확실성의 긴장감을 자아냅니다. 이러한 그의 의식적 행동이 현실과 환상의 경계를 넘나드는 느낌을 오묘하게 관람객들에게 전달을 하게 됩니다. 나는 사람들이 바라보는 데 집중하느라 놓쳐버린 것들에 관심이 있습니다. 사진을 찍고 나서 실망하게 되는 건 찍을 때 당신이 느꼈던 감정을 사진이 고스란히 담아내지 못하기 때문이죠. 영국 미술평론가 조네다 존스는 그를 터무니없는 생각과 리드미컬한 진정한 상상력, 작품에 대한 진실한 마음, 
겸손한 창의력을 가진 예술가라고 평했습니다. 자 이제 그림도 완성이 되었습니다. 몇 그루의 야자나무가 있는 것으로 보아 열대섬인 것 같습니다. 여러 명의 사람들이 보트를 타고 어디론가 향한 뚜렷한 형태가 있는 건 아무것도 없죠. 몽환적이고 신비로운 느낌 마저 주는 마치 꿈속을 떠돌아다니는 장면 같습니다. 이어 있는 그림 비싼 작가 시리즈 피터 토이그 오늘도 재미있게 보셨습니까? 즐겁게 시청해주셔서 감사드립니다. 다음 시간에도 또 재미있는 그림으로 만나 뵙겠습니다. <목소리>